ஹலோ எவ்ரி மான் ஆம் ராஜ் வெல்கம் டு மை சேனல் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸை பற்றி ரொம்ப டீட்டெயிலாக பார்த்தோம் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் ட்ரான்ஸ்லேஷன் ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் இது எல்லாத்தையுமே நம்ம கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்த்தோம் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் ரெகுலேஷன் ஆஃப் த ஜீன் எக்ஸ்பிரஷனை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு கான்செப்ட் தான் ஸோ அது எல்லாமே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தது அப்படின்னா இதெல்லாம் ரொம்ப சிம்பிளான கான்செப்ட் சரி ரெகுலேஷன் ஆஃப் த ஜீன் எக்ஸ்பிரஷன்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஜீன் எக்ஸ்பிரஷன்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா ஜீன் எக்ஸ்பிரஷன் அப்படின்றது ஒன்றும் கிடையாது இப்போ டிஎன்ஏவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலர் போர்ஷனை தான் நம்ம வந்து ஜீன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த ஜீனில் தான் வந்து ப்ரோட்டீனை சிந்தசிஸ் பண்ணுறதுக்கு தேவையான இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே இருக்கும் இந்த ஜீனில் இருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் மூலமாக எம்ஆர்என்ஏவாக மாறும் இந்த எம்ஆர்என்ஏ மறுபடியும் ட்ரான்ஸ்லேஷன் மூலமாக ப்ரோட்டீனாக வந்து மாறும் இதை தான் நம்ம வந்து சென்ட்ரல் டாக்மா ஆஃப் த லைஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தோம் ஸோ இந்த மாதிரி ஜீனில் இருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன் வந்து பைனல் ப்ராடக்ட் புரோட்டீனா வந்து கன்வெர்ட் ஆகுது இல்லையா இதை தான் நம்ம வந்து ஜீன் எக்ஸ்பிரஷன் அப்படின்னு சொல்றோம் சோ நத்திங் பட் ஒன்னும் கிடையாது ஜீன்ல இருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன் வந்து அதுக்கு தேவையான ப்ராடக்டா வந்து மாறிடுச்சு அப்படின்னா அதுதான் நம்ம வந்து எக்ஸ்பிரஷன் அப்படின்னு சொல்றோம் ஜீன் எக்ஸ்பிரஷன் ஓகேவா இப்ப ஜீன் எக்ஸ்பிரஷன் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அதுக்கு இடையில இருக்கக்கூடிய ஸ்டெப்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் டிரான்ஸ்லேஷன் அண்ட் அமினோ ஆசிட் எல்லாம் வந்து ஃபோல்டிங் பண்ணி ப்ரோட்டீனா வந்து கன்வெர்ட் பண்றது ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் வந்து ஜீன் எக்ஸ்பிரஷனுக்கு நடுவில் இருக்கு ஸோ இப்போ ஜீன் எக்ஸ்பிரஷன் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் த நெக்ஸ்ட் ஜீன் ரெகுலேஷன் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றான் ஜீன் ரெகுலேஷன் அப்படின்றது என்னன்னா இப்போ வந்து ஸோ ஸ்டொமக் செல்ஸ் எடுத்துக்கலாம் ஸ்டொமக் செல்ஸோட ஃபங்க்ஷன் என்ன டைஜஸ்டிவ் என்சைம்ஸை வந்து செக்ரேட் பண்ணுறது தான் இதோட முக்கியமான ஃபங்க்ஷன் நமக்குள்ளே வரக்கூடிய அந்த ஃபுட்டை எல்லாத்தையுமே வந்து டைஜஷன் பண்ணுறது தான் வந்து ஸ்டொமக் செல்ஸோட ஃபங்க்ஷன் அண்ட் இந்த பக்கம் வந்து மவுத் செல்ஸ் எடுத்துக்கலாம் மவுத் செல்ஸோட ஃபங்க்ஷன் என்ன இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சலைவா அமைலேஸ் என்சைம்லாம் வந்து செக்ரேட் பண்ணுறது தான் மவுத் செல்ஸோட ஃபங்க்ஷன் பட் இந்த ஸ்டொமக் செல்ஸ்லேயும் இந்த மவுத் செல்ஸ்லேயும் இருக்கக்கூடிய ஜெனட்டிக் இன்ஃபர்மேஷனை பார்க்கும்போது ரெண்டுத்துலேயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேம் ஜெனட்டிக் இன்ஃபர்மேஷன் ஜெனட்டிக் இன்ஃபர்மேஷன் எதில் இருக்குது டிஎன்ஏவில் இருக்குது டிஎன்ஏங்க இருக்குது குரோமோசோமில் இருக்குது ஸோ அப்போ ஸ்டொமக் செல்லில் இருக்கக்கூடிய குரோமோசோமும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி மூணு பேர்ஸ் ஆஃப் குரோமோசோம் மவுத் செல்ஸில் இருக்கக்கூடிய குரோமோசோமும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி மூணு பேர்ஸ் ஆஃப் குரோமோசோம் இருக்குது எல்லாமே ஜெனட்டிக் இன்ஃபர்மேஷன் சேம் பட் ஸ்டொமக் செல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேற ஒரு ஃபங்க்ஷனை செய்யுது மவுத் செல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேற ஒரு ஃபங்க்ஷனை செய்யுது இதுக்கான காரணம் என்ன இப்போ ஸ்டொமக் செல்ஸ்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சலைவாவை செக்ரேட் பண்ணக்கூடிய ஜீன் இருக்கு இந்த மவுத் செல்ஸ்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைஜஸ்டிவ் என்சின் செக்ரேட் பண்ணக்கூடிய ஜீன் இருக்கு பட் இது பர்டிகுலர் இடத்துல மட்டும் தான் வந்து அந்த ஜீன் வந்து எக்ஸ்பிரஸ் ஆகுது மற்ற இடத்துல வந்து எக்ஸ்பிரஸ் ஆகல ஸோ அதனால மற்ற ஜீன் எல்லாமே வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணப்படுது இதை தான் நம்ம வந்து ஜீன் ரெகுலேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ வந்து ஸ்டொமக் செல்லில் வந்து அமைலை சலைவாவை செக்ரேட் பண்ணக்கூடிய ஜீன் இருக்குது பட் ஆனால் இந்த இடத்துல வந்து சலைவா தேவை கிடையாது அதனால் அந்த ஜீன் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணப்பட்டிருக்கு ஸோ அதை தான் நம்ம வந்து ஜீன் ரெகுலேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இவன் இப்போ யோசிச்சு பாருங்கள் மவுத் செல்ஸில் வந்து ஸ்டொமக் செல்லில் இருக்கக்கூடிய ஜீன் எக்ஸ்பிரஸ் ஆச்சு அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மவுத் செல் வந்து அச்சசியல் அமிலத்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா செக்ரேட் பண்ணும் ஸோ யோசிச்சு பார்க்கவே கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த ஜீன்லாம் வந்து மவுத் செல்லுக்கு தேவை கிடையாது அதனால் மவுத் செல்லில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பர்டிகுலர் ஜீன்கள் மட்டும் ஆன்ல இருக்கும் மற்ற ஜீன் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல் பண்ணப்பட்டிருக்கும் இதை தான் நம்ம வந்து ஜீன் ரெகுலேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரி எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணப்படுது இப்போ ஒரு பர்டிகுலர் இடத்துல ஒரு பர்டிகுலர் ஜீன் மட்டும்தான் ஆன்ல இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எப்படி அந்த செல்லுக்கு தருது மற்ற இடம்லாம் எப்படி வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணப்படுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நம்ம இப்போ ஜீன் ரெகுலேஷனில் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து
ஓகே இந்த ஜீன் வந்து எக்ஸ்பிரஸ் ஆகணும் அப்படின்னா என்ன ஆகும் ஆர்என்ஏ பாலிமரேஸ் வந்து அட்டாச் ஆகும் தென் அந்த டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் டிஎன்ஏ வந்து சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்டாக மாற்றும் அதுக்கப்புறம் வந்து எம்ஆர்என்ஏ வந்து சிந்தசிஸ் ஆகணும் பட் இந்த இடத்துல வந்து ஆர்என்ஏவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்என்ஏ பாலிமரேஸ் என்சைமே வந்து பைண்ட் ஆக முடியாது ஏன்னா ரொம்ப டைட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா நியூக்ளியோசோமும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டன்ஸ் ஆகிருக்கு ஸோ அதனால் அந்த இடத்துல வந்து ஒரு இனிஷியேட் பண்ணுறது அப்படின்றது ஒரு பாசி இம்பாசிபிள் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறத வந்து கண்டன்சேஷனாக இருக்கிறத வந்து டீ கண்டன்சேஷன் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த பர்டிகுலர் இடம் நமக்கு கிடைக்கும் தன் அகைன் அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஜீன்ஸை வந்து நம்ம எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண வைக்கலாம் ஸோ மோஸ்ட்லி வந்து ஜீன்ஸ் வந்து எக்ஸ்பிரஸ் ஆகாததுக்கு ரீசன் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி குரோமோசோம் கண்டன்சேஷன் கண்டன்சேஷனாக இருக்கக்கூடிய இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஜீன்ஸ் அது மோஸ்ட்லி வந்து எக்ஸ்பிரஸ் ஆகாது ஓகேவா அண்ட் அது எக்ஸ்பிரஸ் ஆகணும் அப்படின்னா அது வந்து டீ கண்டன்சேஷன் ஆகி தென் அதுக்கப்புறம் தான் வந்து அந்த டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் அப்படின்றது சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்டாக பிரிஞ்சு அதில் இருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷனை வந்து ஆர்என்ஏ பாலிமரேஸ் என்சைம் வந்து எம்ஆர்என்ஏவாக வந்து கன்வெர்ட் ஆகும் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து குரோமாட்டின் டீ கண்டன்சேஷன் அண்ட் கண்டன்சேஷன் அப்படின்றது ஜீன் ரெகுலேஷன்ல ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஓகேவா ஜீன் ரெகுலேஷன்ல அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா யூஸ்டோன் மாடிபிகேஷன் ஸோ இஸ்டோன் ப்ரோட்டீன்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் முன்னாடியே வந்து பார்த்தோம் டிஎன்ஏ பேக்கேஜிங்கில் இந்த இஸ்டோன் ப்ரோட்டீனும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீன் ரெகுலேஷனில் ரொம்பவுமே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ எப்படின்னா இப்போ இதான் ஒரு இஸ்டோன் ப்ரோட்டீன் இந்த இஸ்டோன் ப்ரோட்டீனை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டைட்டாக வந்து டிஎன்ஏ வந்து காயிலாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம் இப்போது இந்த இடத்துல தான் வந்து நமக்கு தேவையான ஜீன் இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இந்த ஜீன் எக்ஸ்பிரஷன் ஆகணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வாய்ப்பே கிடையாது ஏன்னா இந்த டைட்டாக காயிலாக இருக்கிறத வந்து லூஸ் ஆனால் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீன் வந்து எக்ஸ்பிரஷன் ஆகும் பட் இந்த மாதிரி ரொம்ப டைட்டாக இருக்குது இதை வந்து ரொம்ப லூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒன்று அசிட்டைலேஷன் அப்படின்லாம் மெத்திலேஷன் இந்த ப்ராசஸ்க்கு தான் நம்ம போகணும் அசிட்டைலேஷன் அண்ட் மெத்திலேஷன் பற்றி நீங்கள் ரொம்ப டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் அடுத்த வீடியோவில் கூட இதை பற்றி டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன் அசிட்டைலேஷன் அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அசிட்டைல் குரூப்ஸை யூஸ் பண்ணி இந்த இஸ்டோன் ப்ரோட்டீனில் சுற்றிட்டு இருக்கக்கூடிய டிஎன்ஏ வந்து நம்ம லூஸ் பண்ணுறது அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கங்க மெத்திலேஷன் அதே மாதிரி தான் மீத்தல் குரூப்பை யூஸ் பண்ணி நம்ம அதை வந்து லூஸ் பண்ணுறது அந்த டிஎன்ஏ ஸ்டாண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப டைட்டாக காயிலாக இருக்கிறத வந்து நம்ம லூஸ் பண்ணுறது ஸோ இந்த மாதிரி ரொம்ப டைட்டாக காயிலாக இருக்கிறத வந்து லூஸ் ஆச்சு அப்படின்னா தன் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் ரொம்ப ஈஸியாக வந்து நடக்கும் ஸோ அதனால் இஸ்டோன் மாடிஃபிகேஷனும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீனோம் லெவலில் வந்து ஜீனை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுது அப்படின்றத வந்து நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதெல்லாம் வந்து யூ கேரட்டிக் ஆர்கானிசத்தில் ஓகேவா அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஒரு வீடியோவில் வந்து மற்ற லெவல்ஸை பற்றி பார்க்கலாம் அண்ட் இதில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம் தேங்க்ய